ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோ ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வீடியோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேத்ஸ் எக்ஸாமில் மூணே நாள் மட்டும் படித்து எப்படி செவன்ட்டி ப்ளஸ் மார்க்கு எழுபது மார்க்குக்கு மேலே ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் மூணு நாள் ஹார்டு ஒர்க் பண்ணணும் கண்டிப்பாக வந்து கடினமாக உழைத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களால எழுபது ப்ளஸ்ங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் பாசிபிள் அது முடியும் கண்டிப்பாக அவங்களால் வந்து முடியும் ஸோ எழுபது மார்க்குக்கு மேலே தொண்ணூறுக்கு சொல்கிறேன் தொண்ணூறுக்கு எழுபது மார்க்குக்கு மேலே ரொம்பவே ஈஸியாக எடுக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் மூணு நாள் வந்து கடினமாக உழைக்கணும் ரொம்பவே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக படிக்கணும் சும்மா ஏனோ தானோன்னு இதில் பாதி அதில் பாதி அந்த மாதிரி கிடையாது ஆர்டராக நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து நிச்சயம் எழுபது மார்க்குக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு மண் மண்டே எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்து நீங்களே சொல்லுவீங்க சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி படித்தேன் ஸோ அதனால் என்னால் வந்து எழுபது இல்லை எண்பது மார்க்குக்கு மேலே என்னால் எடுக்க முடிஞ்சுது ஸோ அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்களே வந்து சொல்லுவீங்க ஸோ அதுக்கு நான் சொல்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவரால் வந்து உங்களுக்கு வந்து 12 சாப்டர்ஸ் கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா டுவெல் சாப்டர்ஸ் இருக்குது இந்த பனிரெண்டு பாடங்களில் சிக்ஸ் சாப்டர் மட்டும் நீங்கள் படித்தாவே போதும் வெறும் ஆறே ஆறு சாப்டர் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து எல்லா ஃபைவ் மார்க்கும் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்புறம் செவன் த்ரீ மார்க்கில் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் த்ரீ மார்க் வரையும் அட்டன் பண்ண முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி செவன் டூ மார்க்கில் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் டூ மார்க் அட்டன் பண்ண முடியும் அதுக்கு நீங்கள் வெறும் ஆறு சாப்டர் மட்டும் படித்தா போதும் ஆறு சாப்டர் மட்டும் படித்தா போதும் ஸோ அந்த சிக்ஸ் சாப்டர் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்தந்த சாப்டரில் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் நைன்ட்டி மார்க் அட்டன் பண்ணுவீங்க அதுக்கு செவன்டி ப்ளஸ் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அது அதுக்கடுத்து என்னென்ன சாப்டர் படிக்கணும்னு பார்ப்போம் அதில் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த நைன்ட்டி மார்க்குக்கு செவன்ட்டி ப்ளஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒன் வேர்டில் நீங்கள் பதினஞ்சு மார்க் எடுக்கணும் நான் ஏன் பதினஞ்சு சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இருபது ஒன் வேர்டு கேட்குறாங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் வேர்டு இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் வேர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் கொஸ்டின்ஸு மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் உங்களுக்கு புக் பேக் தான் கேட்குறாங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு புக்குக்கு பின்னாடி உள்ள ஒன் வேர்டை மட்டும் நல்லா தரோவாக படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து ஒன் வேர்டுலேயே டுவெண்ட்டிக்கு பதினஞ்சு மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் வந்து உங்களால் ஒன் வேர்டில் ஈஸியாகவே ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் வேர்டை தரவாக படிங்க இது எதை வச்சு அனலிஸ் பண்ணி இதை எதை வச்சு பதினஞ்சு மார்க் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இது வரைக்கும் ரெண்டு தடவை பப்ளிக் எக்ஸாம் நடந்திருக்குது ரெண்டு இயர் நடந்திருக்கு நாலு தடவை பப்ளிக் எக்ஸாம்ங்கிறது நடந்திருக்குது ஸோ இந்த ஃபோர் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு கொஸ்டின் பதினஞ்சு கொஸ்டின்ங்கிறது புக் பேக் தான் கேட்குறாங்க சம்டைம்ஸ் பதினாறும் கேட்குறாங்க பதினேழும் கேட்குறாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து பதினெட்டு கூட கேட்குறாங்க ஆனால் பதினஞ்சுங்கிறது கன்ஃபார்ம் வந்து புக் பேக் கேட்கக்கூடியது ஸோ அதனால் நீங்கள் புக் பேக் ஒன் வேர்டை தரவாக படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சு மார்க் வந்து கன்ஃபார்ம் இது போக வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டூ மார்க் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம சொல்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் படிச்சிங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் ஃபைவ் டூ மார்க் அட்டன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஃபைவ் த்ரீ மார்க் அட்டன் பண்ணலாம் ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்தளவில் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஏழு ஃபைவ் மார்க்கும் அட்டன் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஆறு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ண முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு மார்க் எவ்வளோ வருது இங்கிட்டு ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு தேர்ட்டி மார்க் வச்சுக்கோங்க டூ மார்க்கில் வந்து ஒரு டூ மார்க்கில் வந்து ஒரு டென் மார்க் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்கில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஓவரால் எத்தனை மார்க் வருது தேர்ட்டி இங்கிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு அங்கிட்ட ஒரு டூ மார்க்கில் ஒரு டென்னு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்கு அண்ட் நம்ம ஒன் வேர்டில் சொன்னோம்னா ஃபிஃப்டீன் மார்க்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து பாருங்கள் உங்களுக்கு செவன்டீன் மார்க்குங்கிறது வரும் இந்த செ
இருக்கலாம் இன்னையிலேருந்து மூணு நாள் படித்தாலும் சரி இல்லை நாளைக்கு தான் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க நாளிலேருந்து மூணு நாள் படிங்க பட் அந்த மூணு நாள் நான் சொல்கிறத நல்லா தரவாக தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு உள்வாங்கி படித்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி உங்களால் வந்து செவன்ட்டி ப்ளஸ்ங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பாசிபிள் அப்படிங்கிறத நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிவிட்டேன் ஓகேங்கண்ணா ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸ் பார்க்கும் ஆறு சாப்டரை சொல்லிடுறேன் அடுத்த அந்த ஆறு சாப்டரில் உள்ள இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அடுத்து செகண்ட் சாப்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ கலப்பெண்கள்னு இருக்கும் தமிழ் மீடியத்துக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் சாப்டர் ஆறு சாப்டரில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன் சாப்டர் சொல்லிட்டேன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்து அப்படியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா டூ டைமென்ஷனல் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி டூ டைமென்ஷனல் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி டூ ஃபிஃப்த் சாப்டர் இதுவும் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு சாப்டர் டூ டைமென்ஷனல் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி டூ ஃபிஃப்த் சாப்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் அல்ஜிப்ரா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் அல்ஜிப்ரா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் அல்ஜிப்ரா சிக்ஸ்த் சாப்டர் இப்போ ஃபஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் ஃபிஃப்த் சாப்டர் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஓவரால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் சாப்டர் வந்து வால்யூம் ஒன்னில் இருந்து வந்திருக்கு பேலன்ஸ் ரெண்டு சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு வால்யூம் டூ புக்கில் வந்து இருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன சாப்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியல் கிளாஸஸ் செவன்த் சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியல் கிளாஸஸ் இப்போ வந்து நான் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் மட்டும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்கிறேன் இந்த இம்பார்ட்டன்ட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான் ஸோ அதனால் இந்த சிக்ஸ் சாப்டர் டு ஸ்டடி திஸ் சிக்ஸ் சாப்டர் டெஃபினெட்லி யூ கேன் கெட் செவன்ட்டி ப்ளஸ் மார்க் யூன் போர்டு எக்ஸாம் ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன சொல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியல் கிளாஸை சொல்லியாச்சா அதுக்கடுத்தது அப்படியே பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் சாப்டர் நைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் இந்த சிக்ஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த சிக்ஸ் சாப்டர்ஸை படிங்க தென் உங்களுக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னா அதர் சாப்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம் அதிலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்பவே ஈஸியான சாப்டர்ஸ் இதுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் டைம் கொடுத்து படிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சாப்டரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்பவே ஈஸியாக படிக்கக்கூடிய சாப்டர் தான் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸும் சரி டிஸ்கிரிட் மேத்தமெட்டிக்ஸும் சரி ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரு ஆஃப் டே ரெண்டு சாப்டருக்கும் சேர்த்து ஆஃப் டே எடுத்திங்கன்னாவே நீங்கள் முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அப்போ உங்களால் வந்து செவன்ட்டிங்கிறது நான் மினிமம் சொல்கிறேன் உங்களால் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் மார்க் கூட ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த சிக்ஸ் சாப்டர் ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட் டூ சாப்டர் வந்து ஈஸி தானே அதையும் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா இப்போ இந்த சிக்ஸ் சாப்டர் சொன்னல அதில் எது இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போமா இந்த சிக்ஸ் சாப்டரில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸு இப்போ ஃப பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸ் ஸோ இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அப்படி எந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் சால்விங் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸில் சால்விங் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஈக்குவேஷன் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்து அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சம் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அணிகளின் பயன்பாடுகள் தமிழ் மீடியத்துக்கு இருக்கும் சால்விங் சிஸ்டம் ஆஃப் தி லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ இந்த சால்விங் சிஸ்டம் ஆஃப் தி லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து டெஃபினெட்லி ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷுவர் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் பை ரேங் மெத்தட் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ அதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபைன் த கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் பை ரேங் மெத்தட் ரேங் மெத்தடை பயன்படுத்தி ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டை பொறுத்தளவில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட்
இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொரு சாப்டரில் உள்ள இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன் டாபிக் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆறு சாப்டரையும் வந்து ஒரு கான்செப்ட் விடாமல் டாப் டு பாட்டம் அந்த ஆறு சாப்டர் முக்கியமான ஆறு சாப்டர் சொன்னேன் இல்லை ஸோ அதில் உள்ள ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் ஃபுல்லாக படிக்கணும் இப்போ யாருக்கு இப்போ இந்த இம்பார்ட்டன் டா டாபிக் யாருக்குன்னா இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களே ஓவரால் டுவெல் சாப்டரில் உள்ள இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா என்னால் வந்து ஆறு சாப்டரையும் ஃபுல்லாகலாம் படிக்க முடியாது எனக்கு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் மார்க் வரலை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல என்னால் ஆறு சாப்டர் படிக்க முடியாது நான் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணால் போதும் ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க் ஜஸ்ட் பாஸ்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது த லீஸ்ட் மார்க் ஸோ அதுக்கு நம்ம போகவே தேவையில்லை நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டிங்கிறது தான் ஜஸ்ட் பார் மா ஜஸ்ட் பாஸ் மார்க் ஸோ அது வந்து ரொம்பவே ஈஸியாகவே எடுக்கலாம் ஸோ அது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம் எனக்கு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் எவ்ரி சாப்டரில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் சொல்லிக்கிட்டு வரேன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரை பொறுத்தளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து போலார் அண்ட் யூலர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் செவன் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க்கில் டெஃபினெட்லி வந்து இந்த கான்செப்ட்லேருந்து கேட்பாங்க போலார் அண்ட் யூலர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மாடுலர்ஸ் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கான்சிகேட் ஆஃப் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் செவன் இந்த மூணு கான்செப்ட்லேருந்து தான் மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் வந்து சாப்டர் டூவில் வந்து இடம்பெறும் ஸோ அதனால் இந்த மூணு கான்செப்ட்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷன் தியரி ஆஃப் ஈக்குவேஷனை பொறுத்தவரை ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கையில் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் டிகிரி பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் டிகிரி பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டெஸ்கட்ஸ் ரூல் ஸோ இதுவுமே ஒரு முக்கியமான இது தான் அடுத்தது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நேச்சுரல் ரூட் ஆஃப் ரூட்ஸ் அண்டு நேச்சுர் ஆஃப் கோஎஃபிசியன்ஸ் ஆஃப் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் ஒரு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனோட நேச்சுரல் ரூட்ஸும் நேச்சுரல் கோஎஃபிசியன்ஸ் ஆஃப் ரூட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இன் சாப்டர் த்ரீ அண்ட் சாப்டர் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறையா சாப்டர் ஃபோர் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லோம் அப்படின்னா இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன்வர்ஸ் சைன் ஃபங்க்ஷனு அந்த கோ கொசைன் ஃபங்க்ஷன் இன்வர் கொசைன் ஃபங்க்ஷனு டேன்ஜன் ஃபங்க்ஷன் இன்வர்ஸ் டேன்ஜன் ஃபங்க்ஷனு அடுத்து கொசிகன் சீக்கன் கோ டேன்ஜென்டோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன்வர் கோ அது எல்லாமே இன்வர்ஸு ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ரொம்ப முக்கியமானது உங்களால் வந்து முடியலை அப்படின்னா சாப்டர் ஃபோரை அவாய்ட் பண்ணுறது இஸ் பெஸ்ட்டு ஏன்னா வந்து சாப்டர் ஃபோரில் கம்பல்சரி கொஷின் மோஸ்ட்லி கேட்க சான்சஸ் கம்மி ஸோ அதனால் வந்து ஒரு டூ மார்க்கோ ஒரு த்ரீ மார்க் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க அண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஒன்று கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து சாய்ஸில் விட்டலாம் ஸோ அதனால் சாப்டர் ஃபோர் உங்களால் முடிஞ்சால் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் இல்லை அப்படின்னா சாப்டர் ஃபோர் அவாய்ட் பண்ணுறது ஓகே தான் தட் இஸ் நாட் எசென்சியல் ஃபார் யூ ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபிஃப்த் சாப்டர் நான் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்லையும் சொன்னேன் இதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கையில் டேஞ்சன்ட் அண்டு நார்மல் டு கோனிக்ஸ் அடுத்து ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கோனிக்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான வருது அடுத்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் கோனிக்ஸ் செக்ஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் அல்ஜி பிராவை பொறுத்தளவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் யூ பிளேன் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டென்னு மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் யூ லயன் அண்ட் யூ பிளேன் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அடுத்தது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் அண்ட் வெக்டார் ப்ராடக்ட் ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் இந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் இன் சாப்டர் சிக்ஸு அடுத்து இன்னொன்று இந்த காஸ் சைன் இதை வச்சு வந்து ஒரு ஃபோ ஃபோர் சம்ஸ் இருக்கும் கா இப்போ காஸ் அல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் பிடி கோல்டு சைன் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் சம்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினு ஸோ இந்த ஃபோர் சம்ஸ்லேருந்து டெஃபினெட்லி ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து எல்லா இயரும் பப்ளிக்
அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெடிக்ஷன் ஃபார்முலா நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸு அடுத்து நைன் பாயிண்ட் செவன் காமா இன்டெகிரல் அடுத்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் பவுண்டர் பிளேன் ஏரியா பை இன்டெகிரேஷன் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் சாரி முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்து நைன் பாயிண்ட் நைன் ஆல்சோ வால்யூம் ஆஃப் யூ சாலிட் அப்டைண்டு பை ரிசால்விங் ஏரியா அபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது உங்களுக்கு டென்த்து சாப்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்க்கையில் அவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் ஃபஸ்ட் டிகிரி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் அடுத்து டென் பாயிண்ட் எயிட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன்ஸ் ஸோ இதில் உள்ள எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது டென் பாயிண்ட் டூவில் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனோட ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ஃபைன் பண்ணுறது டூ மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ அந்த இது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சாப்டர் லெவன் அண்ட் டுவெல் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹாஃப் டேலேயே முடிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே அதே இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் ஸ்பெஷல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துங்க டிஸ்ட்ரிக் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்தவரை மொத்தமே மூணு தான் இருக்குது இன்ட்ரோடக்ஷன் பைனரி ஆப்ரேஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் லாஜிக் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பைனரி ஆப்ரேஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் லாஜிக் அந்த த்ரூ டேபிள் வந்து ஆப்வியஸ்லி வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அதில் வந்து கேட்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து அதையும் நல்லா பார்த்துங்க எனிவே நான் இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸும் சொல்லிட்டு இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட்ஸும் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பிடிஏ கொஷின்ஸ் கேட்ட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸும் சொல்லிட்டேன் இது போக வந்து தனியாக இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த சம் தான் முக்கியம் இந்த எக்ஸசைஸில் இந்த சம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சு வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டடி படிக்கிறதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் டூ டேஸ் ஆர் ஒன் டேல வந்து நான் அந்த இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இல்லை இப்போவே வேணும் அப்படின்னா காமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங